so hello children nammal computation of total income and tax liability of individual in the chapter la last problems aanu cheyyanathu uh, revision problem 11 nokkam page number 409 mr vijay manon has the following income during the previous year dividend from telco income from mutual fund well interest on post office savings bank account winning from horse race winning from up state lottery he lost 10000 in card game appo idile edokkiyana exempted income namukku ariya namukku ore item edu nokkam dividend from telco adayathu income from other source aanu indian company ude dividend aanu exempt from tax aanu appo adu nammal onnum eduthanda avashyamilla then income from mutual fund exempt aanu interest on post office savings bank account 3000 rupees e ullu adu exempt aanu winnings from horse race nammade other source il income aanu 38000 nammal eduthanam winning from lottery 2 lakh adu nammade income aanu adu namu kaanikanam pakshe card game il 10000 rupees nashtapettu kenja namukku adu less cheyanulla anumathi illa okay appo ellam kodi add cheyumbo gross total income kittum adunnu national defense fund ilekku donations aanu 80g aanu 100% no limit അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ഫുള്ള് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും അടുത്തത് ശ്രീ വിഷ്ണു വിത്ത് സിവിയർ ഡിസബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അയാൾക്ക് ഫോളോയിങ് ഇൻകംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം എ ഫേം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ ഫ്രം എച്ച് യു എഫ് എൽ ടി സി ജി എസ് ടി സി എൽ ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ലോസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ദെൻ കമ്പ്യൂട്ട് ടോട്ടൽ ഇൻകം അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റം എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോവാം അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇല്ല ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ അതുമില്ല ഇനി പിന്നെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വേണം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ലോങ് ടേം ആയാലും ഷോർട്ട് ടേം ആയാലും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇന്നർ കോളത്തിൽ പതിനായിരം എഴുതുക ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ ഒറ്റ ഇൻകം ഇല്ല ഇനിയുള്ളത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം എ ഫേം പതിനെട്ടായിരം രൂപ അത് നമുക്ക് കാണിക്കാം ഷെയർ ഫ്രം എച്ച് യു എഫ് എക്സെംപ്റ്റ് ആണ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നാൽപ്പത്താറായിരം നമ്മുടെ ഇൻകം ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് അതർ സോഴ്സ് ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പം ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് വരിക ഇയാൾ സിവിയർ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് എ ടി യു പ്രകാരം അയാൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഡക്ഷനാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തഞ്ചായിരം പക്ഷേ അയാളുടെ ഇൻകം ആകെ ഒരു ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ലാഭത്തിന് ഒരു ലക്ഷം ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അയാൾക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സിസ് ലക്ഷ്മി മാനോൺ ഹാസ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻകംസ് ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം കമ്മീഷൻ ഏജൻസി ഓഫ് എൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ ഡിവിഡൻഡ് അല്ല കമ്മീഷൻ ആണ് കിട്ടിയത് ഇൻകം ഫ്രം കമ്മീഷൻ ഏജൻസി ഓഫ് എൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അപ്പോൾ അതൊരു അവരുടെ ഇൻകം ആയിട്ട് അവർക്ക് കാണിക്കാം ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അടുത്തത് ബിസിനസ് ഇൻകം ബിഫോർ ചാർജിങ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു അഡ്മിസിബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ബിസിനസ് ഇൻകത്തു നിന്ന് ഡി അലവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഡ്മിസിബിൾ ഡിപ്രീ എക്സ്പെൻസസ് ലെസ് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കാം ആൻസറിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ഐറ്റം കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫോർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ഏജൻസി ആ ഈ സെല്ലിംഗ് ഏജൻസി നിർത്തി പോകുമ്പോൾ കിട്ടണ കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കണം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഇൻകം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കിട്ടും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇയാൾക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് നമ്മൾ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്റ്റു ഇയാൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്ന് പറയണ്ട പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോർമൽ ജനറൽ റേറ്റ് നോക്കാം അപ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ്
അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടെൻ ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അയാൾ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ ടാക്സ് കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോണി ഏജ് സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഹാവ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻകം എഴുപത് വയസ്സായിട്ട് ആളാണ് ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന് വിന്നിങ്സ് ഉണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് പെൻഷൻ ഉണ്ട് എൻ എസ് സി എയ്ത്ത് ഇഷ്യൂ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാലറി ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് കിട്ടണത് പെൻഷനാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സാലറി ഇൻകം കിട്ടും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി എയ്റ്റ് ലാക്ക് അങ്ങനെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം പതിനാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരമാണ് കിട്ടുക അതിന് എ ടി സി എൻ നാഷണൽ സേവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് അയാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ആ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാണാം ലോട്ടറി എൽ ടി സി ജി സെപ്പറേറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ലോട്ടറിയുമ്പോൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം എൽ ടി സി ജിമ്മ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിന് അയാൾ ജനറൽ റേറ്റ് കൊടുക്കണം ജനറൽ റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് വയസ്സ് അയാളാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ആ മുപ്പതിനായിരത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ജനറൽ റേറ്റ് പിന്നെ ലോട്ടറിയുടെ മുകളിലത്തെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം എൽ ടി സി ജിയുടെ മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപയും അതിന് മുകളിൽ സെസ് ആഡ് ചെയ്യുക നാല് ശതമാനം സെസ് പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുപത് രൂപ വരും മൊത്തം അയാളുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇതും നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ